আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ পারমোটেশন বা বিন্যাসের চতুর্থ লেকচারে আপনাদেরকে স্বাগতম আর একইভাবে বলে নিচ্ছি আমি ধরে নিচ্ছি এই লেকচারটি শুরু করার আগে আপনি আগের তিনটি লেকচার দেখে এসেছেন আজকে আমরা যে জিনিসটা দেখতে যাচ্ছি তা হলো চক্রবিন্যাস চক্রবিন্যাস মানে হচ্ছে যে কোনো একটা গোল টেবিলে বা যে কোনো একটা সার্কুলার শেপের একটা অবজেক্টের পাশে যদি আমরা ঘিরে বসি অ্যান্ড নট অনলি সার্কুলার শেপ সেটা ওভাল শেপও হইতে পারে এই রকম কেসে মানে যে কোনো চক্র শেপে যদি আমরা বসি যে আমরা যেমন অনেক ক্ষেত্রে গল্প করতে বসি অনেক বন্ধুরা একসঙ্গে একটা মাঠের মাঝখানে সবাই গোল হয়ে বসি এই রকম কেসে বিন্যাস সংখ্যাটা কীরকম হতে পারে তা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সো কথা বা না বাড়িয়ে আমরা ডিরেক্ট চলে যাই আমাদের মূল অঙ্কে পাঁচজন বালক একটি গোল টেবিলে কত প্রকারে বসতে পারে এই টাইপের কোয়েশ্চেন আপনারা এর আগেও দেখেছেন এই টাইপের কোয়েশ্চেন আপনারা কোথায় দেখেছেন একটু খেয়াল করে দেখুন আপনারা লেকচার টুতে এই রকম একটা অঙ্ক দেখেছিলেন যে পাঁচজন বালক একটি লম্বা বেঞ্চে কত রকমে বসতে পারে এরকম একটা অঙ্ক ছিল পার্থক্যটা হচ্ছে ওখানে লম্বা বেঞ্চে আর এখানে পার্থক্য এটা গোল টেবিলে তো গোল টেবিলের সঙ্গে লম্বা বেঞ্চের পার্থক্য কি আপনাদেরকে যদি আমি জিজ্ঞেস করে থাকি যে পাঁচজন বালক নর্মালি একটা লম্বা বেঞ্চে কত হয়ে বসতে পারে পাঁচজন আলাদা আলাদা বালক সো ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল উপায়ে বা একশো রকম উপায়ে আর গোল টেবিলের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটি কি ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়ালি হবে নাকি এর থেকে ডিফারেন্ট কিছু হবে একটু চিন্তা করে দেখুন একটা গোল টেবিল এটাকে আমি ধরে নিচ্ছি একটা টেবিল আমরা যখন একটা লম্বা বেঞ্চে স্টুডেন্টদেরকে বসাতাম তখন আমাদের ফার্স্ট যেই থিঙ্কিংটা হইতো যে আমরা তাকে শুরুতে বসাতাম অথবা শেষে বসাতাম প্রথম অবস্থান থেকে চিন্তা করতাম অথবা শেষ অবস্থান থেকে চিন্তা করতাম সো আমার হাতে যখন একটা গোল টেবিল আছে অথবা যে কোনো একটা সার্কুলার শেপের জায়গা আছে একটা মাঠে আপনারা সার্ক একটা সার্কেল ক্রিয়েট করে বসবেন এই সব জায়গার ক্ষেত্রে একটু চিন্তা করে দেখুন কোনো স্টার্টিং পয়েন্ট থাকে কি না উত্তর হচ্ছে না কোনো প্রকারের স্টার্টিং পয়েন্ট থাকে না সো যে কোনো একজন বন্ধুকে আমার বা যে কোনো একজন বালককে আমার র্যান্ডমলি যে কোনো একটা জায়গায় বসে দিতে হবে সো একজন বালক যে কোনো একটা র্যান্ডম জায়গায় বসে গেল তো আমি তার পাশ থেকে এখন কাউন্ট করা শুরু করব আমি ধরে নিচ্ছি তার পাশের এই সিটটাতে যে কোনো একজন বসবে তো তার পাশে যে কোনো একজন বসবে সেই একজন বসার জন্য কয়টা অপশন আছে এক দুই তিন চার এই ওয়ান টু থ্রি ফোর চারজনের মধ্যে যে কেউ এই জায়গাটায় গিয়ে বসতে পারে তো আমি ধরে নিচ্ছি এই চারজনের মধ্যে যে কেউ একজন ওই জায়গাটায় বসতে পারে তাহলে প্রথম পজিশনের জন্য আমার হাতে অপশন চারটি তাহলে এখন পজিশন কয়টি খালি আছে একটি দুইটি তিনটি তো এর পরের যে পজিশনটা সেই পজিশনটার জন্য আমার হাতে কয়টি অপশন আছে একটি দুইটি তিনটি সো এই তিনজনের মধ্যে থেকে আমি যে কোনো একজনকে চুজ করে নেব অর্থাৎ আমার হাতে অপশন ছিল তিনটি সো আমি এটাকে বসিয়ে দিলাম পরের পজিশনটার জন্য আমার হাতে অপশন কয়টি একটি দুইটি দুইটির মধ্যে যে কোনো একজনকে আমি এখানে বসিয়ে দিলাম এবং লাস্ট পজিশনটার জন্য আমার হাতে কোনো অপশন নেই এই বন্ধুটির হাতে কোনো অপশন নেই এই জায়গা ছাড়া অন্য কোথাও বসার সো আমার হাতে একটাই অপশন আমি ইচ্ছা করলে এটাকে লিখতেও পারি নাও লিখতে পারি অর্থাৎ পাঁচজন বালক যখন একটি গোল টেবিলে বসলো সেই বিন্যাস সংখ্যা কত হলো ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু টু ইন্টু ওয়ান এইটাকে আমরা এক কথায় কি বলতে পারি ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল অর্থাৎ এন সংখ্যক বস্তু যদি হয় এন সংখ্যক বস্তু চক্রাকারে সাজানো যায় কত উপায়ে আপনারা একটু চিন্তা করে দেখুন পাঁচজন বালককে আমরা চক্রাকারে বসালাম ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল উপায়ে অর্থাৎ ফাইভ মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল উপায়ে আমি তাদেরকে সাজাতে পারি সো এন সংখ্যক বস্তুকে যখন আমরা চক্রাকারে সাজাবো 
कत प्रकार सजा एन माइनस वन फैक्टोरियल आकार एरपर यह अंकटा के कमप्लीकेटेड करब एज उ हाव डान विफोर एवं अपनारा जरा पार्सनलि चे ता यटुकु जानें जो अंक एक कमप्लीकेटेड कर आलोचना करते ही पसंद करी एरपर आप चले जा अंकटार कमप्लीकेटेड भार्शने पाँच जन बालक एक गोल टेबिले कत प्रकार बसते चले जाम पर अंक पाँच जन बालक तीन जन बालिका एक गोल टेबिले कत प्रकार बसते लक्ष्य कर देखो हमें एखे को रेस्ट्रिक्शन एप्लै कर सो पाँच जन बालक और तीन जन बालिका इन टोटाल आठ जन मानुष आठ जन मानुष एक गोल टेबिले कत प्रकार बसते एन माइनस वन फैक्टोरियल अर्थात एट माइनस वन फैक्टोरियल सीम्पलि फलो दैट सेभेन फैक्टोरियल एरपर कोशन आकटू घूरिए दी पाँच जन बालक और तीन जन बालिका एक गोल टेबिले कत प्रकार बसते जान मेगुलो एकत्रे ना बसे मेगुलो एके अपर पास ना बसे अपन मन आरकम एक अंक अपनारा कर लेकर टू तेखने से पाँच जन बालक और तीन जन बालिका एक गोल टेप एक लम्बा बेचे कत प्रकार बसते जाते जेको दूज मे पशापाशी ना बसे सेटार एक ही कथा बला हे एखे जान मेगुलो एके अपर पास ना बसे पार्थक्य शुदुम्राइटाई जो लेकर टू ते हमें जो जिन आलोचना कर लम्बा बेच और लेकर फोरे इसे जो जिन आलोचना करी से एक गोल टेबिल सो हमें ओखे आओ उल्लेख कर दिए जर क्षेत्र उल्लेख करा थे जेको दूज पशापाशी बसते पर तर के पर बसा ओरा बदे बाकी आगे बसिए नेब अर्थात आप मेगुलर क्षेत्र में रेस्ट्रिक्शन एप्लाई कर मेगुलो एके अपर पास बसते पर क्षेत्र मेंलेगुलो के आगे बसिए नेब पाँच जन ऐले के गोल टेबिले बसिए नेब बसिए नहींडी पाँच जन ऐले के कत प्रकार गोल टेबिले बसिए नहीं फोर फैक्टोरियल उपाय एझे माझे मेगुलो के बस एन खेल कर देख मजे कयटी खाली जैगा आज एक तीन चार पाँच टी पाँच टी खाली जगह तीन जन मे बसते पाँच टी खाली जगह तीन जन मे कत प्रकार बसते परे अपन मन आई दिए लेकर टू ते फाइव सी थ्री क्योंकि ओखे एक एक्सप्लेंेशन आपन एक्सपेक्ट करते ही पे अपारा जो क्यों फाइव सरिमी भूल पाँच टी खाली जगह तीन जन मे फाइव पी थ्री उपाय बसते अलरेडी लेकर टू ते दिए क्यों ये जिनिस क्लियर कर नहीं क्यों वो फाइव पी थ्री है हमारे क्लसर क्षेत्र में एक जिस आपनारा मेनटेन करबें जो अपार माथार मध्य कख मन कोश्चन एरइज कर लो हमार क्लसर को अंशे आई उल मेक शिवर दैट जो परवर्ती अंश क्लियर कर देव सो एखे हमें फाइव पी थ्री लिखतम क्यों फाइव पी थ्री ये मुहूर्त लिखब ना हमें डायरेक्ट एक्सप्लेंेशने चले जाब क्यों एखे फाइव पी थ्री हमें सीम्पलि अन्न को शेपे लेखार चेषा करब हमारे एक गोल टेबिल से ही गोल टेबिले पाँच जन ऐले और तीन जन मेके बसा पाँच जन ऐले अलरेडी बसे गए तर मजखने मजखने एक दुई तीन चार पाँच टी खाली जगह फाका आई पाँच टी फाका जगह एक दुई तीन जन मे बस प्रथम मेटे उठे दाड़ो से गए वे को जगह बसते चाय तरह कयट जैगा खाली आई तीन चार पाँच तरह पाँचा चय चय आज जेको जैगे से बसते से बसे गल एक जैगे तरह हाथ चय पाँच टी एरपर द्वित मेटा उठे गल 
সেও চিন্তা করছে সে তার বন্ধুদের মাঝখানে বসবে তার জন্য কয়টা জায়গা খালি এক দুই তিন চার সো তার হাতে চারটা অপশন ছিল সে যে কোনো একটাতে বসতে পারে এবং থার্ড যে মেয়েটা এর জন্য কয়টা অপশন খালি আছে একটা দুইটা তিনটা সো তিনটা পজিশনের যে কোনো একটা পজিশনে গিয়ে সে বসল ইন্টু থ্রি তার হাতে তিনটা অপশন ছিল সো আমার অ্যারেঞ্জমেন্ট কমপ্লিটেড এখন আপনি একটু প্রশ্নের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন আমরা চেয়েছিলাম যে পাঁচজন ছেলে এবং তিনজন মেয়ে এটি গোল টেবিলে বসবে কন্ডিশনটা দেয়া ছিল যেন মেয়েগুলো একে অপরের পাশে না বসে আপনার কন্ডিশন ফুলফিল হয়ে গিয়েছে এখন চলে আসি এই জায়গাটাই আমি বলেছিলাম যে পাঁচটি জায়গায় তিনজন মেয়ে বসতে পারবে ফাইভ পি থ্রি উপায়ে যেটা আমি ডিরেক্ট ফর্মুলা আকারে না লিখে একটু অন্য শেপে লিখেছি সেটাকে আমি একটু ফর্মুলা শেপে নিয়ে যাই আমরা কি এই জিনিসটাকে এইভাবে লিখতে পারি ফাইভ ইন্টু ফোর ইন্টু তো আছেই এর সঙ্গে আমি টু ইন্টু ওয়ান লিখে দিলাম ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু ওয়ান তাহলে উপর জিনিসটা খেয়াল করে দেখুন তো কী হয় ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল আর নিচের জিনিসটার নাম টু ফ্যাক্টোরিয়াল তো এইটাকে লেখা যায় ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই ফাইভ মাইনাস থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল সবগুলোতে আমরা ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল ইনক্লুড করি যেটা ছিল আগে থেকে আপনারা একটু খেয়াল করে দেখার চেষ্টা করুন ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই ফাইভ মাইনাস থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল এই কথাটার অর্থ কি এটাকে কি এইভাবে লেখা যায় ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল মাল্টিপ্লাইড বাই ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইড বাই ফাইভ মাইনাস থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল কথাটার অর্থ হচ্ছে ফাইভ পি থ্রি কারো কাছে যদি এটা বোধগম্য না হয় ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইড বাই ফাইভ মাইনাস থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল কেন হলো সেটা আপনারা অনুগ্রহপূর্বক আপনাদের লেকচার ওয়ানটা একটু দেখে আসতে পারেন সো এই জায়গাটুকু ক্লিয়ার যে কেন আমরা পাঁচটি পজিশনে তিনজন ক্যান্ডিডেট থাকলে বা তিনটি পজিশনে পাঁচজন ক্যান্ডিডেট থাকলে উভয় ক্ষেত্রেই ফাইভ পি থ্রি ইউজ করতাম তো আজকের লেকচার ফোর এ পর্যন্তই আমরা প্রত্যেকটা লেকচারে ছোট ছোট করে কন্টেন্ট আপলোড করছি এই জন্যই যাতে পুরো জিনিসটা আপনারা একবার দেখতে পারেন যদি একবার ক্লিয়ারলি বুঝতে অসুবিধা হয় দ্বিতীয়বারও দেখতে পারেন আপনি একই জিনিস বা একই অঙ্ক বারবার দেখে একবার বা দুবার দেখার মধ্যে আপনার ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা পুরো কনসেপ্টটা আপনার মাথায় ক্লিয়ারলি ঢোকে এবং আমার এই চ্যানেলটির একটাই উদ্দেশ্য যেই স্টুডেন্টগুলো অঙ্কে এক্সট্রিমলি কাঁচা এবং অঙ্ক দেখলে ভয় পায় তাদের জন্য এই চ্যানেলটি আর সেই সঙ্গে একটা জিনিস অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে অঙ্কগুলো দেখার ক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই লেকচারগুলো সিরিয়াল ওয়াইজ দেখবেন কারণ লেকচারগুলো এভাবেই প্ল্যান করা যে প্রথম লেকচারের পর আপনার তৃতীয় লেকচারটা বুঝতে সুবিধা হবে দ্বিতীয় লেকচারের পর তৃতীয় লেকচারটা বুঝতে সুবিধা হবে এইভাবেই জিনিসটা চলে আসবে তো আজকের লেকচারটা এ পর্যন্তই থাকলো ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ